അത്യന്തം വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായിട്ടുള്ള ഒരു തിരക്കഥ ടീമായിരുന്നു സച്ചി സേതു അതിനുശേഷം ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞ് അവർ സ്വതന്ത്രമായി തിരക്കഥകൾ എഴുതിയിരുന്നു അതിനുശേഷം സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൂടി കൈവച്ച സച്ചി നമുക്കറിയാം മനാർക്കലി ഈ അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ മികച്ച ഒരു ചലച്ചിത്രമായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്നീ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത സച്ചി തിരക്കഥാകൃത്ത് സച്ചി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു എന്നതാണ് വലിയ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേരള സമൂഹം ഒന്നാകെ നമ്മളും അതിൽ പങ്കുചേരുന്നു അദ്ദേഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മ മേഖലയിലേക്ക് തിരികെ എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തായാലും തൃശൂരിലെ ജൂബിലി മിഷൻ എന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടുവിന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായായിരുന്നു സച്ചിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള നടുവിന് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അത് നടുവ് മാറ്റിവെക്കൽ എന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്കായി എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അനസ്തേഷ്യ നൽകിയപ്പോൾ സച്ചിക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അതീവ സങ്കീർണമാണ് തലച്ചോർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ വന്നിരുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നിർണായകമാണ് ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അതിനിടെ സച്ചിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സജീവ സുഹൃത്തുക്കളും ഇടപെടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രഞ്ജിത്ത് ബിജു മേനോൻ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾ സജീവമായി സച്ചിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു പൃഥ്വിരാജും ബിജു മേനോനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ രഞ്ജിത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സച്ചിക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സയുടെ സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ നീക്കം എന്തു വേണമെങ്കിലും തങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്ന എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടാണ് സച്ചിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ബിജു മേനോനും പൃഥ്വിരാജും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രഞ്ജിത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലുള്ളത് ഒരു നമുക്ക് സച്ചി എന്ന ഒരു കലാകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ സംവിധായകനെ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിനെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഉടമയായിരുന്നു സച്ചി ഈ സുഹൃത്തുക്കളാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകാനുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലും നടത്തുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലെ നിംഹാസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടി ഒരു ആലോചന കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബാംഗ്ലൂരുവിലെ ഡോക്ടർമാരും തൃശ്ശൂരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും തമ്മിൽ ഇന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സൗകര്യം ബിജു മേനോനും പൃഥ്വിരാജും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ഇടപെട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിശോധിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി തേടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ബംഗളൂരു നിംഹാസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി തേടിയതിന് ശേഷം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എയർ ആംബുലൻസിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബാംഗ്ലൂരു നിംഹാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളാണ് പൃഥ്വിരാജും ബിജു മേനോനും രഞ്ജിത്തും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന സച്ചിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ സജീവമായി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നിർണായകമാണ് അല്പസമയത്തിനകം നടക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള
ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കമുള്ള സാധ്യതകൾ അതിനാൽ തന്നെ പരിശോധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുമായി പൃഥ്വിരാജും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ബിജു മേനോനും അടക്കമുള്ളവർ നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് സംഘടനകൾക്കുപരി എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് സച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന കാരണം സച്ചി ഒരു തിരക്കഥാകൃത്താണ് സംവിധായകനാണ് പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് സിനിമയുടെ മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ആളായാലും സിനിമാ താരങ്ങളുടെ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളായാലും മറ്റ് ഏത് സംഘടനകളിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളായാലും ശരി ഒറ്റക്കെട്ടോടുകൂടി മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മികച്ച പ്രതിഭയുള്ള ഒരു കലാകാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്ഷീണമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം ഇത് ഒരു വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമ കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ആണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജഗദീശ്വരൻ സച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആരോഗ്യങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിലാണ് സച്ചി ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലച്ചോർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതിയുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കാനാവൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അതേസമയം മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ സച്ചിക്ക് ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി അനസ്തേഷ്യ നൽകിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ അതേ തുടർന്നാണ് ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് തൃശ്ശൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയാണ് ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രി ബിജു മേനോനും രഞ്ജിത്തും തുടങ്ങിയവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആ ജൂബിലിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന ഷാഫി ചിത്രത്തിന് തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സേതുവിനൊപ്പം തിരക്കഥാകൃത്തായാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് സച്ചി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജോഷി മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളെ ഒക്കെ ആ ഉള്ളറകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിയ റൺ ബേബി റൺ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തായി സ്വതന്ത്രനായി സ്വതന്ത്രമായി തിരക്കഥാകൃത്തായി സച്ചി മാറുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അനാർക്കലി എന്ന ഒരു സിനിമ പൃഥ്വിരാജനും ബിജു മേനോനുമായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ അതിലും ഒരു ആകസ്മികതയുണ്ട് അതിനകത്ത് അവസാനം നായികയെ കാണാൻ വേണ്ടി പൃഥ്വിരാജ് പോകുന്നത് ഒരു എയർ ലിഫ്റ്റിലൂടെയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എയർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ആ കഥാപാത്രത്തെ എയർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ സച്ചിയെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ബംഗളൂരുവിലേക്ക് എയർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാവുമോ എന്ന ആലോചനയിലാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ സച്ചിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടന്മാരായിരുന്ന പൃഥ്വിരാജും ബിജു മേനോനും അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങി അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന ചിത്രത്തിലും ബിജു മേനോനും പൃഥ്വിരാജുമായിരുന്നു സച്ചിയുടെ സിനിമയിലെ നായകന്മാർ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കി അയ്യപ്പനും കോശിയും മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലേക്ക് തന്നെയൊക്കെ റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കവെയാണ് കൃത്യമായ ഒരു വലിയ ഒരു 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 വലിയ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമായി സച്ചിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥാവിശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായത് അദ്ദേഹത്തിന് നടുവിന് നടുവിന് വേദന അലട്ടിയിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വിധേയനായി അതിനുശേഷം അവിടെ ആദ്യത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്ന് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അനസ്തേഷ്യ നൽകും വഴിയാണ് സച്ചിക്ക് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത് അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി കോമ സ്റ്റേജിലായ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിലാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതിയുണ്ടോ എന്നറിയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ